banyak hal kita semua menyadari bahwa kesehatan itu prioritas pertama dengan bangsa yang sehat keluarga yang sehat individu yang sehat baik sehat secara fisik maupun mental maka kemajuan di bangsa kita akan bisa kita raih dengan lebih cepat jadi pesan yang kami sampaikan tadi adalah pesan keterbukaan bahwa kami terbuka untuk mendiskusikan masalah-masalah kebijakan kesehatan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik agar orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan bekerja dalam ekosistem yang sehat kualitas kesehatan nasional itu juga setara dengan kesejahteraan tenaga kesehatannya dan itu juga yang menjadi prinsip yang hendak kami pegang nah, untuk itu kita harus duduk bersama Pak, ini kan soal kesehatan yang menjadi persoalan dan keluhan juga rakyat ini soal adanya ketimpangan antara pasien BPJS dan non BPJS soal pelayanannya ini nantinya seperti apa Pak? Ya, jadi prinsipnya adalah kesetaraan tentang siapa yang membiayai itu nomor dua, tapi pelayanan ini harus selara dan kemudian terkait dengan jaminan kesehatan nasional memang JKN ini harus ada reform banyak. Keluhan yang disampaikan baik oleh masyarakat, baik oleh rumah sakit, baik oleh tenaga medis terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Nah, reform ini yang tadi saya sampaikan itu duduk sama-sama supaya kita bisa memastikan bahwa pelayanan baik di sisi lain kita bisa menghindari praktek-praktek yang merugikan. Pelaku praktek merugikan ini macam-macam. Ada yang memanfaatkan sistem, ada yang dirugikan oleh sistem, tapi itu semua harus kita koreksi bareng-bareng. Bapak, 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 Anies, Pak, Anies. Bapak setuju Bapak. Pak untuk merevisi undang-undang kesehatan Pak, karena di situ kan SDR berlaku sumber hidup, lalu ada mandatory <coughs> spending yang dikurangi. Kalau misalkan Bapak terpilih, apakah Bapak akan melakukan revisi terhadap undang-undang kesehatan yang direvisi pada 2023 kemarin Pak? Jadi tadi kami sampaikan, PR kepada teman-teman semua ada empat hal. Satu hal apa dari yang ada sekarang yang harus ditingkatkan. Yang kedua hal apa yang harus dikoreksi. Yang ketiga hal apa yang harus dihentikan. Yang keempat hal yang belum ada apa yang harus kita kerjakan. Hal baru apa yang harus dibuat. Jadi ketika sampai kepada empat hal itu, maka kita bicara spektrumnya luas. Dari mulai kebijakan-kebijakan yang sektoral, mikro, sampai yang sektoral, makro. Termasuk bicara tentang undang-undangnya. Karena tujuannya adalah membangun ekosistem pelayanan kesehatan yang lebih baik. Bapak, Bapak, Bapak untuk kebelas tadi di Jakarta gimana Pak? Ada yang disampaikan tadi Pak? Apa aja hal yang Bapak berhasil di Jakarta yang Bapak uh, tadi sampaikan di sini? Yang untuk Bapak kembangkan ketika jadi presiden nanti Pak? Nomor satu adalah prinsip setiap nyawa harus diselamatkan dan menyelamatkan nyawa itu harus di atas soal-soal administrasi bahkan di Jakarta semua peristiwa kekerasan
baik kita gunakan uh, sumber yang ada dalam negeri misalnya ikan ikan itu kita kekayaannya luar biasa nah kebiasaan untuk makan ikan harus ditumbuhkan dari awal jadi ini tidak untuk mengkontraskan antara susu dengan ikan bukan tapi intinya adalah nutrisi sehat yang bisa didapat dari dalam negeri itu prioritas utama. Cukup ya, cukup ya. Mengingat kemarin kan di Lampung sendiri kan ada program yang tidak dijalankan seperti itu karena sebab apa? Apakah ada program khusus kepada masyarakat? Ya nanti begini, karena itu saya katakan ini komprehensif nih. Kalau kita bisa lakukan ini bicara tentang kesehatan melibatkan aspek yang lain, aspek pertanian, aspek perikanan supaya kebijakannya nyambung satu sama lain. Ya, ya, cukup ya, cukup ya. Terima kasih lagi ya, Pak.